வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷனில் எக்ஸை செவன் பாயிண்ட் ஒன்னோட இன்ட்ரெஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஸ் அ ஸ்லோப் ஸோ டெரிவேட்டிவ் ஸ்லோப்னால் என்னென்னு நம்ம லோவர் கிளாஸ்லேயே படிச்சுக்கோம் ஸ்லோப்புங்கிறது எனக்கு என்ன ஒரு லைன் எக்ஸாக்ஸோட எந்த அளவுக்கு சாய்வாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து ஸ்லோப் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எக்ஸாக்ஸோட பாசிட்டிவ் எக்ஸாக்ஸோட ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் எந்த அளவுக்கு சாய்வாக இருக்குது தட் மீன்ஸ் அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஸ்லோப்புக்கு நம்ம நிறையா ஃபார்ம்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆங்கிள் கொடுத்து ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா எம்எஸ் ஈக்குவல் டேன் டி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதுவே வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுத்து ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா மைனஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸோ இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்லோப்போட ஃபார்முலாஸ் தான் இப்போ வந்து நம்ம டெரிவேட்டிவ்ஸ் மூலமாக எப்படி ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே டெ இங்கே வந்து ஸ்லோப்பில் வந்து ரெண்டு விதமான ஃபா ஃபார்முலாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன்னொன்று இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஸோ ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் த சீக்கண்ட்னு சொல்லுவோம் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்லோப் ஆஃப் த சீக்கண்ட் எம் சீக்கண்ட் ஓகே ஓகே இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுங்கிறது ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சீக்கண்ட்னா என்ன டேஞ்சன்னா என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இந்த கர்வ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இது ரெண்டு ஜாயின் இது ஏங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் இது பிங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் சரி ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஜாயின் பண்ணுற இந்த லைன் இந்த லைனோட ஸ்லோப் வேணும் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் த சீக்கண்ட் ஓகேவா ஏபி ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற லைனோட ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா அது என்னது ஸ்லோப் ஆஃப் த சீக்கண்ட் அதுவே ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை கொடுத்து அந்த பாயிண்ட்டில் இருக்க லைனோட ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா அது வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் இப்போ இந்த கர்வோட ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஸ்லோப் ஆஃப் த சீக்கண்ட் எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் தான் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கும் இந்த கர்வுக்கும் ஆன டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் நான் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இங்கே ஏங்கிற பாயிண்ட் இது பிங்கிற பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டனா இது பிங்கிற பாயிண்ட்டாகவும் இது ஏங்கிற பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஏக்கும் பிக்கு உள்ள ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சோன்னா என்ன கிடைக்கிதோ அதே தான் எனக்கு சி இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை சீனாகவும் இந்த பாயிண்ட்டை டின்னு எடுத்துகிட்டனா சீக்கும் டீ ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சனாவும் அதே ஸ்லோப் தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்லோப் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் எனக்கு ஸ்லோப் வந்து கான்ஸ்டண்ட் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து அந்த லைன் மேலே எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து நான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சனாவும் இட் டஸ் நாட் வேரி ஒரே ஸ்லோப் தான் கொடுக்கும் அதுவே இந்த கர்வில் நான் இப்போ ஏ பி இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் சீன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் டின்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ பிக்கான ஸ்லோப் என்ன கிடைக்கிதோ அதே ஸ்லோப் சிடிக்கு கிடைக்குமான்னா கேட்டால் கிடைக்காது ஸோ சிடியோட ஸ்லோப் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வேரி ஆகும் ஓகே ஓகே இப்போ பர்டிகுலராக நமக்கு வந்து ஒரு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் மார் எடுக்க எடுக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்வில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் அதோட ஸ்டீப்னஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ நமக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் த சீக்கண்ட் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடைப்பட்ட ஸ்லோப்பை வந்து நம்ம ஸ்லோப் ஆஃப் த சீக்கண்ட் சொல்கிறோம் ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்லோப்பை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஏக்கு பிக்குள்ள ஸ்லோப்பை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அதாவது சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் பை சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் டெல்டா எக்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் சாரி சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் வந்து நம்ம டெல்டா ஒய் நம்ம சொல்லுவோம் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோங்கன்னா டெல்டா எக்ஸ் அப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் இது ரெண்டுக்குள்ள ரேஷோ தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்லோப்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஸ்லோப் ஆஃப் த சீக்கண்ட் டெல்டா ஒய் பை டெல
நமக்கு அந்த டேஞ்சன்ட் எப்போ கிடைக்கும்னா சீக்கன்ட் வந்து அந்த டெல்டா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இப்போ இட் இஸ் அப்ரோச்சஸ் டு ஜீரோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்துடும் அப்போ அது மூலமாக நமக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் கிடைக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து டெரிவேட்டிவ் சொல்லுவோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டெரிவேட்டிவ் எப்போ கிடைக்குது நமக்கு ஸ்லோப்புக்கு வந்து லிமிட் எடுக்கிறது மூலமாக நமக்கு டெரிவேட்டிவ் கிடைக்குது அப்போ இதுவும் ஒரு ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா தான் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறதும் ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா தான் ஆனால் அது எதோட ஸ்லோப்பு இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சோட ஃபார்முலா அதுவே டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸுங்கிறது ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபார்முலா ஓகேவா அப்போ ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுங்கிறது எப்போ கிடைக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து நம்மளுக்கு ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா அங்கே வந்து ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கேட்பீங்க ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை கொடுத்து ஸ்லோப் கேட்குறாங்க அங்கே வந்து இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிப்பீங்க இப்போ இது ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே இது வந்து ஒரு ப பஸ் ஸ்டாப்பு ஏங்கிற பாயிண்ட் பொசிஷன் ஓகே வகனா இது பீங்கிற பொசிஷன் இப்போ இந்த ரூட்டில் வந்து ஒரு பஸ்ஸு ட்ராவல் ஆகுது அப்போ இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த ஒரு இந்த ஒரு ரூட்டில் பஸ் ட்ராவல் ஆகி ஏங்கிற பொசிஷன் இருந்து பீங்கிற பொசிஷனுக்கு போயிருக்குது இப்போ ஏலேருந்து பி ரீச் ஆகிறதுக்கு அந்த பஸ்ஸு பஸ் என்ன ஸ்பீடில் போச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஏ டு பி அந்த பஸ் என்ன ஸ்பீடில் போச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஏன்னா இங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நமக்கு வந்து அதோட ஸ்பீட் வேரி ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி கவ் டேர்ன் ஆகிறப்ப இல்லையா ஏதாவது ஒரு டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்கப்ப அந்த இடத்துக்குலாம் வந்து பஸ்ஸோட ஸ்பீட் வந்து குறையும் இல்லையா ஸோ அங்கே டிராஃபிக்கே இல்லை ரூட் ரொம்ப கிளியராக இருக்குது ஸ்ட்ரைட்டாக ரோடு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது நல்ல பாத் வந்து கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க அந்த டைமுக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடத்துக்கு ஸ்லோ பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு இடத்துக்கு எந்த இடத்துக்கு ஸ்பீடாக போக முடியுமோ அந்த இடத்துக்கு அவங்க ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவங்க போக வேண்டிய டைமுக்கு அவங்க வந்து அந்த அந்த பொஷன் அந்த போ அந்த பொஷன் ரீச் பண்ணிடுவாங்க அந்த பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணிடுவாங்க இல்லையாக அப்போ ஒரு இடத்துக்கு ஸ்லோ பண்ணாவும் இன்னொரு இடத்துக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த ஸ்பீடை என்ன பண்ணிடுறாங்க டேலி பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஒரு ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பீங்கிற பாயிண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஸ்பீடில் போனாங்க அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அது வந்து ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அதுவே எனக்கு இந்த பொசிஷனில் இந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனில் எனக்கு வந்து என்ன ஸ்பீடில் போனாங்க அப்படின்னு அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்ன ஸ்பீடில் அந்த பஸ் ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு கொடுத்து அவங்க வந்து ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா அது வந்து ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா அது வந்து இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஸோ டூ பாயிண்ட்ஸ்னாவே அது ஸ்லோப் ஆஃப் த சீக்கண்ட் ஒரு பாயிண்ட்னா அது ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் ஸோ இது ரெண்டுக்கான வித்தியாசத்தை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸ்லோப் ஆர் கிரேடியன்ட் ஆஃப் த கவ் கிரேடியன்ட்னாவும் நமக்கு என்ன தான் கண்ணு ஸ்லோப் தான் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒரு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் ஜாயினிங் த டூ டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் த பாயிண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் இப்படி ஒரு கர்வ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது நமக்கு யூஸ்வலாக என்னென்ன சொல்லுவோங்கன்னா ஒய்எஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பொசிஷனை வந்து அவங்க வந்து என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே ஓகேண்ணா அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கிடச்சிருதா ஏபி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே டி ஸ்லோப் க கண்டுபிடிக்கணும் அதை தான் நியூட்டன் கோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து ஸ்லோப் கேட்குறாங்கனாவே நமக்கு ஃபார்முலா நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம படிச்சிருப்போம் நைன்த்து டென்த்தில் இங்கே இந்த இந்த ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூனு எடுத்துக்குவோம் இது எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கும் இதை வந்து எக்ஸ் ஒன் கம்மா ஒய் ஒன் அப்போ ஸ்லோப்கான ஃபார்முலா என்ன பார்ப்போம் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒய் டூ இது ஒய் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ்
ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுக்கு நம்ம லிமிட் எடுத்தால் மூலமாக கிடைக்கிறது தான் டெரிவேட்டிவ் இல்லையா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி எஸ் பை டிடின்னு கொடுத்துருக்காங்களா எஸ்ஸுங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் எதற்கு ரெஃபர்ஸ் பண்ணது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டைம் இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து பிங்கிற பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒவ்வொரு டைம் இப்போ டூ செகண்ட்ஸில் இந்த இந்த பொசிஷன் ரீச் ஆகிருக்கலாம் த்ரீ செகண்ட்ஸுங்கிறப்ப இந்த பொசிஷன் ரீச் ஆகிருக்கலாம் ஸோ இல்லையா அப்போ அந்த டைம் வேரி ஆக ஆக அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதை தான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நமக்கு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் எதை ரெப்ரஸ் பண்ணும் வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டினாவும் ஸ்பீடுனா ஒன்று தான் ஸ்பீடு வந்து ஸ்கேலா குவாலிட்டி வெலாசிட்டிங்கிறது வெக்டர் குவாலிட்டி ஸ்பீடு வித் டைரக்ஷனாக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வெலாசிட்டி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது நமக்கு வெலாசிட்டி அதுவே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி எனக்குன்னு ஆக்சலரேஷன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும் ஆக்சலரேஷன் ஸோ டிவி பை டிடினாவும் ஆக்சலரேஷன் தான் அதுவே வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அது செகண்டரி ரேட்டை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுவும் ஆக்சலரேஷனாக தான் ரெப்ரஸன் பண்ணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிமார்க்ஸ் ஸ்பீட் இஸ் த அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் த வெலாசிட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸ்பீடுங்கிறது ஸ்கேலா குவான்டிட்டி ஸோ அங்கே டேரக்ஷன் இருக்காது வெலாசிட்டிக்கு டேரக்ஷன் இருக்கும் அப்போ அது அதோட டேரக்ஷன் ரெப்ரஸன் பண்ணுறதே அதோட சைன் தான் ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷனாக இருந்தால் வெலாசிட்டி வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் பேக்வேர்ட் டேரக்ஷனாக இருந்தால் வெலாசிட்டி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து டேரக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா தான் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லாமல் பண்ணோம்னா அதுக்கு நம்ம வந்து மேக்னட்டிவ் எடுத்துருவோம் ஸோ அதனால தான் அப்சல்யூட் வேலைங்கிறாங்க மாடலஸ் ஆஃப் வி ஆஃப்டிங்கிறது நமக்கு எதை கொடுக்கும் ஸ்பீடை கொடுக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கன்னா வென் த பார்ட்டிகல் இஸ் அட் த ரெஸ்ட் வெலாசிட்டி வில் பி ஜீரோ ஸோ நமக்கே தெரியும் ஒரு போ ஒரு ஒரு மா கார் மூவ் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் ஆகுனா கூட அந்த இடத்துக்கு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுவே அந்த கார் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து ஸ்பீடே இல்லை ஸ்பீடே இல்லைன்னா அங்கே என்ன அர்த்தம் வெலாசி இல்லைன்னு அர்த்தம் வெலாசி இஸ் ஜீரோ ஸோ வெலாசி ஜீரோ ஆகுச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த பார்ட்டிகல் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அதுவே அந்த பார்ட்டிகல் வந்து மூவிங் ஃபார்வர்டாக தான் என்னென்னு சொன்னேன் வெலாசி வில் பி ஜீரோ ஃபாஸ்ட்டின்னு சொன்னேன்னாக்கனே அப்போ வி ஆஃப் டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ வெலாசி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனா பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ வெலாசிட்டி பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னா நம்ம என்னென்னு சொல்லலான்னா அந்த பர்டிகுலர் பா பார்ட்டிகல் வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனாக மூவ் ஆகிட்டுருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே வெலாசிட்டி நெகட்டிவாக வந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டிகல் வந்து மூவிங் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன் ஓகேவா ஸோ டேரக்ஷன் எதை கண்ணு நமக்கு எதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த வெலாசிட்டியோட சைனை வச்சு அது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுதா பேக்வர்ட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுதாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அந்த பார்ட்டிகல் வந்து டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகும் வெலாசிட்டியும் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் சைன் வெலாசிட்டி வந்து சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த இப்படி போகுது அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன் இது வந்து ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் அப்போ இங்கே உங்களுக்கு வெலாசிட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா அதே இது வந்து பேக்வர்ட் டேரக்ஷன் வருது அப்போ வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குன்னா நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக வெலாசிட்டி வந்து சைன் சேஞ்ச் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கண்ண இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிசி இஸ் அ டைம் பாயிண்ட் பிட்வீன் டைம் பாயிண்ட்ஸ் டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த இடத்துக்கு ட்ராவல் ஆகிறப்ப உங்களோட டைம் வந்து டி ஒன் இந்த பொ பொசிஷனில் ட்ராவல் ஆகிறப்ப உங்களோட டைம் டி டூனா இதுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து டிசிங்கிற ஒரு டைம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டி ஒன்லேருந்து இப்போ டி ஒன்னுங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்குவோம் டி டூங்கிறது டென் செகண்ட்ஸ் தேர்ட் செகண்ட்லேருந்து டென்த் செகண்டுக்குள் ரீச் ஆகிறக்குள்ள ஒரு பர்டிகுலர் டைம் அதாவது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டிசின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்படி எடுத்துக்கிறப்ப த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அவங்க டிசிங்கிறது வேற இந்த பார்ட்டிகல் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் டேரக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நான் இங்கே டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நான் டிசின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ டிசி இஸ் த டைம்
t1 என்ன நம்ம 3rd செகண்ட் எடுத்தோமா அப்ப s of 3 னு போடிங்கனா 3 செகண்ட்ஸ்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கு கிடைச்சிரும் அதே s of 7 போடிங்கனா 7 செகண்ட்ஸ்ல எவ்வளவு டிராவல் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சிரும் 7 செகண்ட்ஸ்னா ஸ்டார்டிங் 0 செகண்ட்ல இருந்து 7th செகண்ட் வரைக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆச்சுங்கறத s of 7 ல கிடைக்கும் ஆனா நமக்கு இங்க என்ன தேவை 3rd செகண்ட்ல இருந்து 7th செகண்ட்க்குள்ள எவ்வளவு டிராவல் ஆச்சுன்னு தேவை அப்ப நமக்கு ஜீரோல இருந்து செவன் வரைக்கும் இருக்கிறதுல இருந்து ஜீரோல இருந்து த்ரீ வரைக்கும் இருக்கிறத சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு த்ரீ தேர்ட் செகண்ட்ல இருந்து செவன்த் செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது கிடைக்குமா அதுதான் எஸ் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் எஸ் ஆஃப் டி சின்னு போடுறோம் சிம்லர்லி எஸ் ஆஃப் டி டென் போட்டீங்கன்னா டோட்டலா டென் செகண்ட்ஸ்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆச்சு தான் கிடைக்கும் பட் நமக்கு என்ன தேவை செவன்த் செகண்ட்ல இருந்து டென்த் செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் தேவை அப்ப இந்த போர்ஷன் அந்த எஸ் எஸ் ஆஃப் டென்லேருந்து எஸ் ஆஃப் செவனாக நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சப்ராக்ட் ஆயிரும் இது மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எஸ் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் எஸ் ஆஃப் டிசிங்கிறதுக்கு மாடலஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் டிசி மைனஸ் எஸ் ஆஃப் டி டூட மாடலஸ் வேல்யூ இது வந்து இட் வில் கிவ் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு ஓகே ஓகே ஸோ எஸ்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஏ பெக்டா குவான்டிட்டி அங்கே டைரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ டைரக்ஷன் இருக்குங்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து இங்கே மேக்னிடியூட் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு சைன் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டான டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகிறது கிடைக்காது அதனால தான் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிற பொசிஷன் வரைக்கும் நமக்கு தனித்தனியாக டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கான்செப்ட் இந்த எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸைஸ் அண்ட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்